പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന പേപ്പറിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഡേറ്റാ ബേസസ് എന്ന നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റഫറൻസ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ആ ഒരു ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് നോക്കാം ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് അലോസ് ദ യൂസേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആക്സസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റാ ബേസ് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ഓൺഡോർഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഡെഫിനിഷൻ ഡേറ്റാ ബേസിൽ ലഭ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡി ബി എം എസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളെ നോക്കിയാൽ മൈ എസ് ക്യൂൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പോസ്റ്റ് ഗ്രി എസ് ക്യൂൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആക്സസ് ഉൾപ്പെടുന്നു ഒറാക്ക് ആർ ഡി ബി എം എസ് ഉൾപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്സ്പ്രോ പോലെയുള്ള ബി ബി എം എസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ബി ബി എം എസ് ആണ് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡേറ്റ യൂസേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്തരം ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് ഡേറ്റാ ബേസിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അനിവാര്യമാണ് ഇത്തരം ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഡേറ്റാ ബേസിന് വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്റ്റോർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഡേറ്റയുടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്റ്റോർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഡേറ്റയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പല ഇത്തരം പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റയ്ക്കാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡേറ്റാ മീൻസ് റോ ഫാക്സ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ ഫിഗേഴ്സ് റോ ഫാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷനെയാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡേറ്റയെ നമുക്ക് പൊതുവെ നമുക്ക്
network devices and other supporting devices for storing and retrieving data data store yana retrieve yana ubhayogikkuna device galana nammude onnamatha dbms component aaya hardware ulpadunnathu the hardware component of rdbms or dbms is used to for storing and retrieving data database na data retrieve yana store yana vendi use cheyna device galana hardware ulpadunnathu it includes computers storage devices network devices and other supporting devices for storing and retrieving data data retrieve yana store yana ubhayogikkuna device galana hardware ulpadunnathu ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താ നോക്കാം ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡി ബി എം എസ് അത് ഡി ബി എം എസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡി ബി എം എസ് ആക്സസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് ഡേറ്റാബേസ് യൂസറും ഡേറ്റാബേസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടായ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് In other words, we can say that DBMS is the software that interacts with the user, application program, and the database. Database item, application program item, users item interact in the software. Then, our database management system is called. All the requests from the user to access database are handled by DBMS. Users will get the request by DBMS. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കൺസിസ് ഓഫ് സെവറൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പല വ്യത്യസ്തമായ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഡേറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പെർഫോമൻസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിൽ വ്യത്യസ്തമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ part of database management systems can handle a variety of tasks such as data definition data manipulation data security data integrity data recovery and performance optimization or database management system the user application program database might interact in need to bridge a database management system act in The DBMS acts as a bridge between user and the database. User and the database want to access the only one called software one. And now we have the database management system. And the problem. But the database management system is the same as task play performed here. Now, in data, we have to know that data is the important component of database management system. Have they heard you? For the database create, you know, we access it, you know, we maintain it, you know. അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡി ബി എം എസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാബേസിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഡേറ്റ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഡേറ്റാബേസിൽ പലപ്പോഴും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഫീൽഡ് രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫയൽ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സോ ഡേറ്റ ഇൻ എ ഡേറ്റാബേസ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫീൽഡ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഫയൽ നമുക്ക് ഇനി ഫീൽഡ് എന്താ നോക്കാം ഫീൽഡ് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡേറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫീൽഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡേറ്റ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യും നെയിം പോലെയുള്ള ഫീൽഡുകൾ െ നമ്മൾ പറയാം സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ സ്ട്രിങ് ഡേറ്റയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ ദ സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോർ ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഫീൽഡ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് റെക്കോർഡ് ഫീൽഡുകളുടെ കളക്ഷനാണ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈൽ അതായത് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡേറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് രൂപത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് രൂപത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും സോ എ ഡേറ്റാബേസ് ഓർഗനൈസസ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫീൽഡ് റെക്കോർഡ് ഓർ ഫൈൽ 
ചില പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡേറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ടേബിളിനകത്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കോളവും റോയുമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിലെ കോളത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഫീൽഡ് കൺസിസ് ഓഫ് എ ഡേറ്റ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓരോ ഫീൽഡിലും അതിന് അനുയോജ്യമായ ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റയുടെ നേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫീൽഡിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ സി എം സി പ്ലസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ന്യൂമറി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്തരം ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയുടെ നേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് സോ ദ ഡേറ്റ ഇൻ എ ഡേറ്റ ബേസ് ഈസ് ഓർഗനൈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫീൽഡ് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ഫൈൽ ഇനി ഡേറ്റാബേസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഡേർഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം റെക്കോർഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫയലായി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇനി യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ യൂസേഴ്സ് പലപ്പോഴും ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു There are a number of users who access data in a database. For a database in a data, with the same way, with the same way, the same way, users will be able to access it. That is why we have to say that we are going to be able to use the database administrator and the DBA. Because the DBA and the database will be able to centralize the control of the provider. അപ്പൊ ഡേറ്റാബേസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എ ഡേറ്റാബേസ് ഒരു ഡേറ്റാബേസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ആ ഡേറ്റാബേസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ ആരൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡി ബി ആണ് ഈ മറ്റൊരു യൂസറാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയും കൊറീസ് ഉപയോഗിച്ച് കമാൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസ് എന്ന് പറയും ഡേറ്റാബേസിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരിജ്ഞാനവും ഇല്ല എന്നാൽ ഡേറ്റാബേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ലൈവ് യൂസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഡേറ്റാബേസിൽ പൊതുവെ നമുക്ക് ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ യൂസേഴ്സിനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഡേറ്റാബേസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റാബേസിനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ ഡേറ്റാബേസിൽ കമാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊറേ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസർ ഡേറ്റാബേസിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരിജ്ഞാനവുമില്ല എന്നാൽ ഡേറ്റാബേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എൻഡ് യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് യൂസർ നോക്കും അങ്ങനെ ഇത്തരം വ്യക്തികളാണ് പലപ്പോഴും ഡേറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് എ ഡേറ്റാബേസ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേറ്റാബേസ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ നാല് കാറ്റഗറി ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റ് യൂസർ ആയിരുന്ന നേവി യൂസർ നേവി യൂസറെ തന്നെ നമ്മൾ എൻഡ് യൂസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കമ്പോണൻ ആണ് പ്രൊസീജർ പ്രൊസീജർ അപ്പോസ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവേഴ്സ് ദ ഡിസൈൻ ഓ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഡേറ്റാബേസ് ഒരു ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഡിസൈനും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും റൂൾസിനെയാണ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് സോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവേഴ്സ് ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് എ ഡേറ്റാബേസ് ഒരു ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഡിസൈനും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന റൂൾസും അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ